डियर स्टूडेंट्स इस टॉपिक में आपको कुछ बेसिक्स के बारे में पढ़ना है इसमें जो सिलेबस में दिया है वो है एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर फिर एटॉमिक नंबर मास नंबर एटॉमिक वेट मोल इंपेरिकल फार्मूला मालिकुलर फार्मूला परसेंटेज कंपोजिशन एंड स्टोक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन पहले इसको धीरे धीरे शुरू करते हैं और फिर सारी बातें हम लोग कम से डिस्कस करें तो एलिमेंट एलिमेंट इज द प्योर फॉर्म ऑफ द सबस्टेंस विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इंटू मोर सिंपलर फॉर्म्स मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कंटेंस ओनली वन टाइप ऑफ आइटम्स different forms of the same element having same physical state are called as allotropes compound compound is the pure form of the substance which can be divided into more simpler forms molecule of compound contains two or more than two types of atoms of different elements when two or more than two elements combine chemically in fixed proportion of mass compound is formed the characteristics of the compound is different from the constituent elements मिक्सर इज ए फॉर्म ऑफ मटेरियल विच कंटेन्स टू आर मोर देन टू सबस्टेंसेस इन एनी प्रपोर्शन ऑफ मॉस इन एनी प्रपोर्शन ऑफ मॉस टू आर मोर देन टू टाइप्स ऑफ सबस्टेंसेस इन एनी प्रपोर्शन ऑफ मॉस in mixture each constituent will retain its individual characteristics in mixture each constituent will show its properties mixture is of two types
homogeneous mixture. heterogeneous mixture. In case of homogeneous mixture, its all parts are uniform throughout. Mixture ka sabhi bhar ek saman It is uniform throughout. Heterogeneous mixture, iske sabhi bhar saman nahi hote. तो एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर आपको कुछ हम सब्सटेंसेस देंगे उन्हें पहचानना होगा कौन एलिमेंट है कौन कंपाउंड है और कौन मिक्सचर है मिक्सचर है तो होमोजेनियस मिक्सचर है कि हेटरोजेनियस मिक्सचर है जैसे O2 है O3 Diamond Graphite
पहले इतने बारे में बताना वीडियो पास कर लीजिए और इन्हें बताइए कि कौन एलिमेंट है कौन कंपाउंड है कौन होमोजीनियस मिक्सचर है और कौन हेट्रोजीनियस मिक्सचर देखो जैसे O2 है दे आर एलिमेंट एंड दे आर एलोट्रोप्स ऑफ ऑक्सीजन दे आर एलोट्रोप्स ऑफ ऑक्सीजन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम फिजिकल स्टेट आर कॉल्ड एज एलोट्रोप्स तो टू और ओ थ्री एलोट्रोप्स हैं एलिमेंट इसमें भी एक ही तरह के ऑक्सीजन एक ही तरह के आइटम्स हैं इसमें भी एक ही तरह के आइटम्स हैं तो ये एलिमेंट्स हो गए दोनों एलिमेंट कंपाउंड होमोजेनियस मिक्सचर हाइड्रोजेनियस मिक्सचर तो पहला दूसरा एलिमेंट अगर डायमंड और ग्रेफाइड भी एलिमेंट्स ये दीज आर एलोट्रोप्स एलोट्रोप साफ कार्बन है ये भी एलिमेंट्स हो जाए ग्लूकोज कंपाउंड है फ्रक्टोज कंपाउंड है पांच छह सात आठ ये सब कंपाउंड है फॉर्मलिन फॉर्मलिन इज एक्व सोल्यूशन ऑफ फॉर्मल डेट फॉर्मलिन इज एक्व सोल्यूशन ऑफ फॉर्मल डिहाइड जो जो सोल्यूशन है सोल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर एंड सस्पेंशन एंड कोलाइट्स आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर सोल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर सस्पेंशन एंड कोलाइट्स आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर यहां पे फॉर्मलिन होमोजीनियस मिक्सचर है स्मोक ये कोलाइडल सिस्टम है कोलाइड एंड कोलाइड्स आर हेट्रोजीनियस ये हेट्रोजीनियस हो गया क्लाउड कोलाइड है ये भी हेट्रोजीनियस हो गया रबर कोलाइड है ये भी हेट्रोजीनियस हो गया मिल्क मिल्क भी कोलाइड है ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है इंक सस्पेंशन है इंक और टूथपेस्ट सस्पेंशन है ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है ओलियम ये फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड है ये होमोजीनियस मिक्सचर है फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड होमोजीनियस मिक्सचर है जो जैसे जैसे एच एफ है
जो इसका नाम है हाइड्रोजन फ्लोराइड इसी तरह इसका नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोजन ब्रोमाइड हाइड्रोजन आयोडाइड हाइड्रोजन साइनाइड दीज आर कंपाउंड ये कंपाउंड है लेकिन जब इनको पानी में डालते हो जब इनको पानी में डालोगे और इनका पानी में सोल्यूशन बना दोगे जब इन्हें पानी में डालोगे और इनका पानी में सोल्यूशन बना दोगे इनके नाम बदल जाएंगे और ये होमोजीनियस मिक्सचर हो जाएंगे जैसे एच एफ है अब इनके नाम बदल गए इनका नाम है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोब्रोमिक एसिड हाइड्रो आयोडिक एसिड हाइड्रोसाइनिक एसिड एंड ऑल दीज आर ये सब होमोजीनियस मिक्सचर है या एस्टिक एसिड ये प्योर फॉर्म में भी हो सकता है इसको हम लोग ग्लेशियल एस्टिक एसिड कहते हैं इसलिए यहां इसको हमने कंपाउंड लिया कंपाउंड है ऐसे बहुत से सबस्टेंसेस हैं योर कॉमन सेंस विल टेल वॉट दे आर उनको एलिमेंट कंपाउंड होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के रूप में जाना जा सकता है जैसे तुम्हारे पास कोई एलिमेंट है एम यहां जो संख्या है वो जेड होती है और यहां जो संख्या है वो ये होती है जेड है अटामिक नंबर और ये है मास नंबर अब अटामिक नंबर होता है अटामिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अटामिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड केस ऑफ आइटम्स इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि आइटम्स में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर होती है मास नंबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अच्छा ए माइनस जेड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हर एलिमेंट के लिए जो जेड की वैल्यू है हर एलिमेंट के लिए जो जेड की वैल्यू है वो उसकी करेक्टरिस्टिक वैल्यू होती है जेड इज द करेक्टरिस्टिक वैल्यू फॉर इच एलिमेंट यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि नो टू एलिमेंट कैन हैव सेम सेट ऑफ नो टू एलिमेंट्स कैन हैव सेम वैल्यू ऑफ विटामिन हर एलिमेंट का अपना अलग अलग अटामिक नंबर होगा हर एलिमेंट का अपना अलग अलग अटामिक नंबर होगा कभी भी दो एलिमेंट के अटामिक नंबर सेम नहीं होंगे अटामिक नंबर किसी एलिमेंट का इंडेक्स रिएक्टिव तो किसी भी केस में दो एलिमेंट के अटामिक नंबर कभी भी सेम नहीं होगा अच्छा मास नंबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखो जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब फंडामेंटल पार्टिकल हैं ये हमेशा इंटीग्रल वैल्यू के फॉर्म में होते हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा इंटीग्रल नंबर होगी यानी पूर्णांक संख्या होगी तो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का सम भी हमेशा पूर्णांक संख्या होता है इसीलिए हम कह सकते हैं कि मास नंबर विल बी ऑलवेज इंटीग्रल वैल्यू किसी आइटम का मास नंबर हमेशा इंटीग्रल वैल्यू होगा क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या हमेशा इंटीग्रल नंबर होती है उनका सम भी हमेशा इंटीग्रल नंबर के रूप में होगा लेकिन अगर कहीं आइसोटोप्स हों तो उस मान लो किसी सैंपल में किसी एलिमेंट के सैंपल में उसके आइसोटोप्स हैं तो जो एवरेज मास नंबर है वो फ्रैक्शन में आ सकता है वहां भी हर आइटम का मास नंबर इंटीग्रल वैल्यू के रूप में होगा लेकिन उस सैंपल का एवरेज मास नंबर फ्रैक्शन में आ सकता है जैसे आइसोटोप्स हैं
isodiaphragms. Isotopes, isobars, isotones, isoelectronic, isosters, isodiaphragms. Isotopes are the atoms of uh, same element having same atomic number but different mass numbers. They are having same number of electrons and protons but different number of neutrons. They are having identical chemical properties but different physical properties. Isotopes may be stable, isotopes may be radioactive. जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं ये प्रोटियम है ये ड्यूटेरियम है ये ट्राइटियम है प्रोटियम और ड्यूटेरियम हाइड्रोजन के स्टेबल आइसोटोप्स हैं और ट्राइटियम रेडियोटिव इलेक्ट्रॉन देखो इसमें बराबर बराबर है वन 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 प्रोटॉन वन 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 न्यूट्रॉन जीरो वन they are having identical chemical properties but different physical properties so jo mass number mein yahan relative difference hai is universe mein jitne bhi isotopes hain usme hydrogen ke isotopes ka jo mass number ka relative difference hai wo sabse bada hai jo dekho protium ka mass number ड्यूटेरियम के मास नंबर की तुलना में परसेंटेज के हिसाब से बहुत कम है जैसे इसका एक है इसका दो है यानी ड्यूटेरियम का मास नंबर हाइड्रोजन के मास नंबर से 100 परसेंट ज्यादा है और ट्राइटियम का मास नंबर प्रोटियम के मास नंबर से 200 परसेंट ज्यादा है देर इज ह्यूज डिफरेंस ऐसा रिलेटिव डिफरेंस परसेंटेज में रिलेटिव डिफरेंस और किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स में नहीं है इतना हाइड्रोजन के साथ परसेंटेज रिलेटिव डिफरेंस बहुत ज्यादा आइसोबार्स आर द आइसोबार्स आर द आइटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स isobars are the atoms of different elements having same mass number but different atomic numbers same mass number but different atomic number jaise dekho potassium hai इन सबों के मास नंबर सेम है और अटामिक नंबर डिफरेंट है दैट्स वाई दे आर आइसोबॉल्स इलेक्ट्रॉन 19, 20, 18. आइसोबार्स आर हैविंग 
they are the atoms of different elements so they are having different they are having different physical and chemical properties isotones are the nuclei isotones are the nuclei having same number of uh, neutrons मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें से इसको हटा दें तो दे दिस आर आइसोटोस the isoelectronic these are the species having same number of electrons isoelectronic having same number of electrons yes a यहाँ प्रोटॉन्स की संख्या है सेवन सेवन प्लस थ्री जितना माइनस होगा उतने इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएंगे जितना प्लस होगा उतने इलेक्ट्रॉन बाहर करो All the are isoelectronic species. Among the isoelectronic species, in case number of protons will be more. Effective nuclear attraction for the valence cell will be stronger, and size will be smaller. In case of isoelectronic species, in case of isoelectronic species, in case number of protons will be more. number of protons will be more effective nuclear attraction for the valence cell will be stronger and size will be smaller theek hai bachcho yahan agar ionic size ka trend dekha jaye वन है टू आइसो स्टर सार दी आर आइसो ए टाइप ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस 
isosters are a type of uh, isoelectronic species isosters are molecular species isosters are molecular species having same number of atoms and same number of electrons having same number of atoms and same number of electrons CO2 are there three atoms the isosters this a the isodiaphers these are the are the nuclei having same value of या अगर कहीं अल्फा इमिशन हो रहा है द प्रोडक्ट न्यूक्लियस ऑप्टेंड बाय अल्फा इमिशन विल बी आइसोडायाफेरिक विद पेरेंट न्यूक्लियस अल्फा इमिशन अल्फा पार्टिकल क्या है दे आर द हेलियम न्यूक्लियाई 
अल्फा पार्टिकल्स क्या है दे आर द हीलियम न्यूक्लियर जब एक अल्फा इमिशन होता है तो अटामिक नंबर दो घटता है और मास नंबर चार घटता है अटामिक नंबर दो घटता है और मास नंबर चार घटता है तो जो डाटर न्यूक्लियस है वो पेरेंट न्यूक्लियस से आइसोडायोफेरिक होता है डाटर न्यूक्लियस ऑफ टेन डाटर न्यूक्लियस ऑफ टेन बाय द अल्फा मिशन विल बी आइसोडायोफेरिक विथ पेरेंट न्यूक्लियस अब यहां यूरेनियम में जो न्यूट्रॉन है इसमें से घटाओ इसको और प्रोटॉन 92 है दोनों का डिफरेंस 54 है ये दोनों आइसोडायोफेरिक हैं तो आइसोटोप्स के केस मैंने बताया कि अगर किसी सैंपल में किसी एलिमेंट के सैंपल में अगर आइसोटोप्स हैं तो उस सैंपल का जो एवरेज मास नंबर है वो फ्रैक्शन में आ सकता है जबकि इंडिविजुअल आइटम का मास नंबर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं है आइसोटोप्स है तो फ्रैक्शन में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता फ्रैक्शन में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता <coughs> जैसे देखो ए नेचुरल सैंपल ऑफ क्लोरीन What is mass number of sample? Now, just say. अब यहां एवरेज मास नंबर निकालेंगे जैसे अगर 100 आइटम है तो 75 फाइव आइटम्स हैं ट्वेंटी फाइव आइटम्स हैं और इन थर्टी सेवन के अब जो एवरेज मास नंबर है एवरेज मास नंबर टोटल मास नंबर थर्टी फाइव पॉइंट फाइव तो ऐसे हम इसे एवरेज मास नंबर को निकाल देंगे
इसी तरह जैसे फिर इसका उल्टा दिया और इसमें मान लो x परसेंट है तो 100 माइनस एक्स अब एवरेज मास नंबर हम निकालेंगे एक्स है सेवेंटी फाइव सेवेंटी फाइव परसेंट क्लोरिन थर्टी फाइव है और ट्वेंटी फाइव परसेंट क्लोरिन थर्टी सेवन करेक्ट 